chết hai còn một mới ra thái bình một là những đứa con họ thiên ưu tú này còn ở ngoài kia họ chạy theo cái trí học vấn cái trí tuệ của đời thì năm loại thụ nói là khó độ kiến cận á giàu có rồi phật tử con chiên rồi à, mã tấu năm loại đó sư phụ không có độ được ở thời đại này nhưng mà khi sư phụ xong cái nhiệm vụ của cái màn này hầu thế tự động sẽ sẽ không còn họ thiên thế hệ thứ kế tiếp sẽ không còn gặp cái đó nữa người họa sĩ mà dễ bức tranh khi bức tranh có giá trị khi người họa sĩ không còn tại thế nên nhớ cái đó là cái định luật là vì chúng sanh cái ngã rất là cao chúng sanh không phải dễ nói chuyện đâu vợ chồng con cái anh em không phải dễ mà thuyết phục họ đâu thì họ thiên những đứa họ thiên phải gán giữ chỉ có lòng sắt vững bền tâm bền gan bền trí thì mới vượt qua tất cả họ thiên nhìn thế giới nghe lời sư phụ nói phải gán mình bền gan bền trí vững lòng tin với thượng đế lúc nào với đức thầy với sư phụ lúc nào với đạo thiên tâm thì là mình có thể cứu cả dòng họ mình còn nếu mà mình bị cả dòng họ mình hoặc ngược lại thì cả dòng họ mình đều bị đọa trong luân hồi sanh tử cho nên mấy con là một người kéo cộng dây cả dòng họ mấy trăm người muốn kéo hết mấy trăm người đi về thiên đàng thì mấy con phải giữ vững để mà kéo họ là, là ngược lại Chứ đừng có thấy họ số lượng đông Mà mình bỏ cuộc nha Đó rất là quan trọng đó. Ngày đầu tiên sư phụ Nói cho gia đình sư phụ là sư phụ người đặc biệt Mười mấy anh em không ai tin hết Bị anh em nó quýnh quá trời luôn Mày ý mày giàu rồi mày nói mày con trời Để mày không cho tao tiền hả Tại nói tiền sư phụ có đặt bó không à Sư phụ mua mua hôm đó Rồi cái ngày mai cái nó bán mua nó xe mới ngày mai ấy, nó cũng bán nó mất nữa nó chỉ cần tiền mặt để mà nó chơi á chứ anh mua bốn chục nghìn nó ra nó bán có hai ba chục à trời ngàn qua nó trả bốn chục ngàn tiền mặt bữa nay mày mới bán rồi mày không có xe nữa sao mua chiếc khác nó cứ thế mà làm khổ cho phụ nhiều lắm trong gia đình vậy nhưng phụ gắn nhìn nhục đâu có tin đâu tại vì sư phụ nói là tiền này của của thượng đế cho để mà à, lo cho những đứa con à, cho đạo thiên tâm không tin à, ông là anh tôi ông làm tiền là cũng như là tiền của tôi à trên đời nhiều cái ngộ vậy đó đừng có tưởng là anh em ruột sư phụ mà độ được à. mẹ mẹ đó, 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 có một nó đưa tay như thế này sư phụ còn cha thì đưa là hai ngón này, là sao phụ sư phụ và cái thứ hai nữa là sao lại 12 lại bởi vì tôi cao tuổi rồi tôi muốn biết cho rõ để mình tin tưởng thì à, chú cũng không biết tôi chỉ biết là thượng đế đẻ 12 người con trai số 12 cái xanh sanh 12 người con gái đầu tiên trong vũ trụ Đó, biết vậy, thì lấy cái số 12 biết rồi ở trên trời thì 36 tầng trời nhưng mà ngày xưa thế gian trong kinh phật nó có 12 tầng trời nhưng mà cái số 12 là tượng trưng cũng như cho vơ về thiên địch thì mình lại cái gì cũng 12 cái nhang ngày đầu tiên mà sư phụ bắt đầu học mấy cái lễ nghi này là mấy vị ngủ mẹ ngủ hành dạy sư phụ à, hồi xưa mỗi lần tết á thì à, chị sư phụ là thánh mẫu liễu hạnh với những vị hộ pháp sư phụ là mấy ông rồng với mấy ông thiên tướng đông lắm mấy vị bồ tát nói à, mấy vị mới nói ok rồi mẹ ngũ hành tới thì sư phụ đốt sáu cây nhang mẹ ngũ hành tới những vị bình thường mình đốt ba cây nhang thì có sáu mẹ ngũ hành là mẹ châu âu mẹ châu úc mẹ châu mỹ mẹ châu phi mẹ châu á mẹ châu thái bình dương mà hiện giờ mình chưa có châu thái bình dương sau khi trận đại ông thủy sẽ thái bình dương nó sẽ nổi lên một cái lục địa nếu việt nam mình nó không phải nhỏ như vậy đó thì sư phụ biết như vậy thì hồi là đốt sáu anh em lại tháo lại cái anh hồi cái tới ô phật mẫu tới thì mẹ mình thì sư phụ đốt 
uh, chính cái nhà cái anh hồi cái nói đợt cha đó để mà um, lì xì cho thấy tử tay xưa mỗi tết thì phải mặc đồ đẹp vô thì là ở đề thi long sơn á, thì mấy gì hiện về thì sư phụ sinh hoạt tết cũng giống người trần vậy cha lì xì cho sư phụ và cha chúc tết sư phụ sư phụ chúc tết cha mẹ rồi ông nhập phụ là long dương long mẫu sư phụ cũng chúc tết thì khi đốt nhang cho cha là 12 cái nhà và 12 bông 12 cái gì cũng 12 12 đó số khác vậy đó thì tôi biết như vậy còn cái bắt ấn thì cha kiểu bắt ấn thì uh, mẹ bắt ấn kiểu đó còn phật thì bắt ấn kiểu khác rồi uh, mỗi một vị đều có cái ấn riêng ấn nào cũng màu nhiệm hết ở trên trời á nó uh, sinh hoạt cũng giống như người chúng ta thôi không có khác gì mấy chỉ có một cái là trên kia không có cái khổ như chúng ta cũng không có nóng cũng không có lạnh cũng không có lo lắng về tiền bạc cũng không có nói chung là không có gì gọi là lo hết không có gì gọi là buồn hết mà chỉ có vui không à chúng ta chỉ có một ngày tết đó là à, ngày mà ngày xưa đó à, khi nước việt còn ở là trăm bộ lạc bách việt ở bên tàu á trong dương tử á thì mình ở dưới đồng bằng có người người trung quốc bây giờ họ đuổi người mình đi tới nước việt nam bây giờ á thì mình có đất ruộng lúa mình làm lúa thì tới mùa xuân á thì mình gặt lúa thì mình ăn mừng là lúa thu hoạch lúa thì mình có cái tết để mình chọn cái ngày đó duy nhất để mình không có buồn trong 364 ngày kia lúc nào cũng bận rộn như con giỏi phải không thì mình cho ngày đó ngày vui ba ngày tết là vui không có ai nói chuyện buồn để mình dành có ba ngày vui ngược lại trên trời không có thời gian nhưng mà ngày nào cũng vui ngày nào cũng tết ở trên chỉ có những tại sao ngày nào cũng tết là vì xuân á ở trên đó là có những cái hoa hàng nghìn năm nó nở một lần dưới thế gian mình có những cái hoa đúng mùa nó mới nở cho nên ở trên những tiên nữ như chúng ta mấy con là cõi tiên nhiều thì cứ đi ngắm hoa không à À, lấy chỗ à, cái hành tinh đó hay cái vùng đó để mà coi hoa bữa nay nó nở nó bữa giờ mười nghìn năm mà nó mới nở một lần có những cái cây nó còn biết ca nữa kìa chim biết nói chuyện là chuyện thường á nên đời sống chúng ta là như vậy nhưng mà gì á chảnh chúng ta không có trân trọng đời sống đó khi cái gì mình có rồi mình không bao giờ quý nha giống như mấy con á trước khi mà À, có chồng thì mong có người chồng bình thường đàng hoàng nhưng mà thằng chồng nó bình thường đàng hoàng chứ chắc mấy con cũng dữ nó nó cũng phải có cái cái điểm gì mình không thích cũng muốn bỏ nó lấy chồng mới là vì tam tánh của chúng ta lúc nào cũng muốn mới giờ hơn không mà không có ngừng nghỉ tiến bộ ngừng nghỉ tiến bộ không có nghĩa là ngừng nghỉ để mà à, à, lấy cái mới mà bỏ cái cũ đó là tại sao khi xuống trần cái con phải nhớ những cái thời hàng bi của mình thì ít có bị tạo nghiệp và nhớ những cái người hôn những người tốt trong đời mình để mình có cái tấm lòng gọi là biết ơn uống nước nhớ nguồn ai làm cho mình mỗi ngày ba nụ cười đó là tại sao thiên tâm chúng ta gieo gieo giống mỗi ngày làm ba nụ cười thì tự động mình cũng cười thì mình không có bệnh và đồng thời mình cũng có ba người bạn tốt còn hơn là mình không có gieo ba nụ cười thì ngày đó mình chưa chắc có người bạn nào mới tốt ở trên trời chúng ta không có trân trọng đời sống khi đến một cái không có hết phước á thì chúng ta mới ngồi ở đây để mà tạo phước trở lại cách tạo phước chỉ có mang thân người mới tạo phước sanh ra là vô thường chết là vô nghĩa có những con thấy á ở bên Hamas hay những cái đất chiến tranh đó, hay là Covid con thấy đó. Nhiều lúc đi vô bệnh viện rồi Xong người ta dục như khúc củi Không có kịp làm đám tang Cũng không có lời chăn chối Đời sống vô thường như vậy Tại sao chúng ta không nhìn thấy Giàu có Đâu có nghĩa là đâu có quan trọng gì đâu Chỉ là đủ thôi mà Cái quan trọng là chúng ta phải ngồi thiền để mà nghe cái linh hồn của chúng ta Nó muốn cái gì á 
còn chúng ta cứ chạy theo ngày nào cũng 7 giờ sáng mở cửa tiệm neo chiều uh, 9 10 giờ hãy có khách tới chạy luôn tới 12 giờ nữa thì chúng ta không có đúng chúng ta không có không chúng ta ép cái linh hồn chúng ta quá đáng tức là hiếp nó đó khi chúng ta hiếp nó nhiều quá thì có một ngày uh, giống như lò xo nó bung ngược lại uh. nó bung ngược lại thì gia đình đổ nát còn nếu chúng ta cứ cân bằng làm vừa đủ chườn tiếng đồng hồ đọc kinh cha mẹ nửa tiếng đồng hồ ngồi thiền mấy con sống đời sống là như thần tiên ở tại thế một ngày chúng ta sống một người hiền lành đàng hoàng ở thế gian chúng ta sẽ được về trời giữ giới luật 12 giới mấy ông giữ được giữ giới đầu tiên là cũng như là ngũ giới của phật giáo rồi nhân lễ nghĩa chế tính thì chúng ta cũng được về trời rồi trong đó là một cái giới đầu tiên của thiền tâm là cũng giống như là ngũ giới vậy đó khi mà chúng ta xuống dưới này mà chúng ta cứ ép cái xa, giờ lấy cái lấy ép xác để mà làm tiền rồi cuối cùng thấy hồi nãy một đống đại tử ồ con bị nhức đào nhức chân người tiểu đường đó là gì chúng ta không có thời giờ để mà ăn uống ăn quẹt quẹt thì nó thanh tiểu đường thôi rồi chúng ta cứ ngồi tối ngày cứ khom lưng thay mình ngồi 4 tiếng 5 tiếng rồi mình dùng thời gian mình lại sám hối lại sám hối cũng là tập thể dục và xả nghiệp cùng một lúc mấy con sẽ đau hoài hôm nay đâu có bệnh đó đâu mạnh khỏe nữa mà giàu cho mình có cố gắng thêm chưa chắc mình dư được đồng nào trong băng nha con mình nó, nó ỷ lại mấy thằng con mình nó khôn lắm trang gái ồ má nó không có đâu nó đâu biết má làm ngày 15 tiếng nó chỉ biết má đem về nhà một tháng năm chục nghìn thì nó canh theo cái số tiền của mấy con mà làm được á nó xài theo cái đó còn nếu mà nó mà nó mà biết con làm tháng năm nghìn thì nó cũng canh theo cái số tiền của mấy con làm được nó xài ít lại nó khôn lắm con biết không nhưng mà ngược lại nó không bao giờ nhìn là má nó làm năm chục tiếng hay là năm tiếng đó là sự thật đó gắng nhìn lại đi. để mình chỉnh đổi cái đời sống của mình chút qua đây ngồi cho nó mát nè trời lên nắng rồi ha Bởi vì khi cái đạo mới của thiên tâm ra đời Trong tương lai nhân loại Là những người thông minh Thời, thời đại gọi là robot không à AI đó Thì nó phải thích ứng của thời đại sao Tức là làm người cho đúng kiếp làm người Còn khi tu Trong đạo thì mình phải giữ giới Cho đúng Mình không có phải là buông bỏ Giống như bên đạo Phật Thọ Bồ Tát giới Mấy con có bốn cái nón mà một người bạn đạo mình xin mình mà mình ích kỷ mình không cho mình phá hết cái công tu tập cả đời mình phá giới tức là chỉ được giữ cái ba món thôi còn thiên tâm chúng ta không có thiên tâm là cha mẹ thượng đế muốn con cái dùng cái giàu có cho mấy đứa con sẽ giàu có trong tương lai giống như sư phụ mà phải dùng giàu có mà không chấp vào giàu có mà phải đi ra thương người phải dùng tiền của mình ban phát ngược trở lại cho những người không có đủ cái điều kiện và sống không có đúng cái nơi để mà tạo ra và làm những cái chuyện hữu ích cho thế gian tại vì khi có tiền mới biết được ai là ai con biết không còn nói chuyện ai nói kiểu nào cũng được hết bây giờ sư phụ nổi tiếng khắp thế giới 
Cái phụ có thể làm nón để tên cho phụ đặt đầy mà chợ dừa để mà gieo cái đạo thiên tâm cho nhiều người biết Cũng vừa làm tiền luôn Như kiểu campaign như ông Trâm nhỉ, cây giết cũng tên Trâm này đó. Thu làm được xong được Phụ thông minh mà, ngàn kế phụ là người thương mại trên thương trường của Mỹ mà Tại sao phụ không làm Đó là gì Sư phụ muốn thử lòng nhân loại Lòng chúng sanh, lòng người, người Việt, người Mỹ có phải tự động theo Thượng Đế về trời hay không Chứ Thượng Đế không có thể nào mà Đánh cái đích mình Đuổi mình đi về trời được Tự miệng mình thôi Tự tâm thì mình mới ngồi đây Là vì chúng ta là người cõi trời xuống Chúng ta quên đi Nhưng mà cái lại gia thức á, Nó bị cuộc sống mỗi ngày Cứ làm cho che phủ mù mắt Những cái Mình cứ chạy theo đời Mình quên đi cái uh, uh, chân lý của nó Đó là linh hồn của chúng ta Nó sẽ bất tử Và nó sẽ học những cái xấu Và những cái tốt Mà của cái sát phàm là tạo ra Rồi nó đi vào cái 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 tiền Cái cái hậu kiếp Cái hậu hôm nay chúng ta làm bao nhiêu chuyện ác Thì cái hậu kiếp Nó sẽ lãnh những cái cái ác đó Những cái nghiệp đó Chứ thượng đế không có thể nào quảng cáo Hay là kêu người ta lên thiền bác nhã Chứ phụ là người lái thuyền bát nhã cùng với đức quỳnh phú sổ ngài là chèo lái phụ là chèo mũi chiếc thuyền hôm nay nó nó cũng còn thưa lắm á nó có thể chứa được 8 tỷ người nhưng mà đâu phải dễ tìm được một tỷ người ở đời này cùng với phụ đâu cho nên giờ rất là thưa thớt phụ không có quảng cáo cũng chẳng có cầm một em bé ẩm em bé rồi lên hình ảnh mấy cái hình ảnh mà con thấy trên mạng á toàn là mấy đệ tử tử nó làm không chưa kêu đứa nào làm gì hết hỏi đi từ ở đây qua cali hay bên việt nam nó thương nó làm thôi chưa bao giờ cho một đứa nào một đồng bạc nào mà làm youtube hay là facebook chưa bao giờ cái đạo chúng ta là thiên nhiên và tự nhiên như vậy mới thử được lòng người chứ còn mà À, giống như sụ về đây mấy ngày hôm qua xuống cái trường mấy tụi nó vô nhà tụi nó giật mình á sụ mà muốn đông đâu có khó chỉ cần mà in quảng cáo hay lên cái kênh của sụ nói là ngày hôm nay sụ tới chừng một tháng trước đi không sụ không có làm vậy sụ chỉ gieo duyên thiên nhiên tự nhiên những người đứa con họ thiên nào mà quan tâm tới um, thiên long giang quan tâm sụ tự động sẽ biết còn những đứa con mà hờ hợt đó là thì hôm nay không có mặt Thôi cứ làm vậy thôi Tức là mình gieo một cái lòng chân thành Và đồng thời Chúng ta là những đứa con Đầu tiên Của Thượng Đế, của Đạo Thiên Tâm Chúng ta không có cần Phải phô trương Và chúng ta cần phải khiêm tốt Cũng không có cần đi về nhà Để quảng cáo Thiên Tâm hay là thế này nọ Mình càng quảng cáo Với cái trí thức của họ thấp đó, Họ phản bác ngược lại đó. Thì lúc đó họ sẽ bị mất duyên một đời này Mình cứ để bình thường Tự nhiên thôi Khi nào lục của Phật Ai ba người đến hỏi Pháp Thì Phật giảng Pháp Chúng ta không có nên gieo cái Pháp Cho một người không có muốn nghe Thì người đó sẽ phỉ bác Và họ sẽ bị khẩu nghiệp á Nhất là những người thân xung quanh mình Mình đừng có tưởng bản thân của mình Năm chục năm Ăn gầm ngủ về với mình Mà mình nói họ nghe đâu vì cái phước và cái nghiệp của mỗi người đều khác nhau Họ không có đủ phước để đi về trời ở một cái đời này Còn các con đủ phước Thì mình đi trước mình sẽ thành bà tiên Rồi lúc đó mình sẽ trong cõi vô hình mình bay xuống Mình tìm những người đó mình nói chuyện sao Thì họ mới tin Cho nên sư phụ đa số là độ những đứa Phật tử Đệ tử mà gọi là xuống đây là gọi là sứ mệnh giúp sư phụ giống như kiểu thụ ba cốt nó cũng rồng nè nhỏ là cốt tiên có nghĩa là ẩm thú cũng là những cốt rồng thì nó có quyền lực ở tiền kiếp khi sư phụ nhập thế thì tôi nó nhập theo ở cái tuổi trung trung gì nè thì sư phụ đi trong cái vô vi để mà độ nó cũng giống nhân khanh ngồi đây nó bị bệnh my brain gần cả đời ở new york mà sư phụ để cái tay lên hôm nay nó hết bệnh mà nó làm thơ được Đứa này cũng bị, đứa nào cũng bị hết Thì khi cái nguyện lực Và cái gì mà mình muốn làm trong đời Mà mình chưa làm được á Nó sẽ sanh ra bệnh Mà khi mà mình làm được rồi, mình tìm được cái nơi rồi Mình tìm được cái con đường rồi Thì tự nhiên mấy cái bệnh nó cũng đi hết theo luôn 
cũng giống như bà con của ông Long Dương và sư mẫu bây giờ đó trước khi gặp sư phụ chỗ bà bệnh nhức đầu kinh niên cho nên á, gặp sư phụ là tự nhiên hết bệnh nắm tay cũng hết bệnh đó là có sứ mệnh cho nên con thấy nhiều cái nó ngộ lắm ở trên khi mình có nguyện lực như thế nào thì là cái nguyện lực đó nó sẽ đi theo mình đời này và đời sau những đứa đệ tử họ họ, họ thiên á, trên thế giới á, phải giống như sư mẫu hồi xưa bà lập nguyện thời và đốt tờ giấy như nè có nguyện thời với cha tức là thượng đế mình á, sẽ theo trung thành mãi mãi phò thái tử thì bà mới cưới được sư phụ phải có nguyện thời mấy con học ra high school hay là đại học hay là ông trump làm tổng thống hay là ông thị trưởng hay là bất cứ cái gì đều có nguyện thời đúng không sư phụ xuống trần phải có lập nguyện phật bà quan thế âm cũng lập nguyện rồi à, ngài địa tạng cũng vậy địa ngục trống không mà không thành phật rồi ngài gia đà cũng vậy sư phụ cũng phải lập nguyện cha mới cho xuống là thế giới này còn sự bất công còn cộng sản sư phụ không có thành phật phụ sẽ ở đây làm tiếp tục có ai dám thời kiểu đó ngày xưa phụ nói trên mạng ồ thế giới này làm gì không có bất công ta nói không còn năm cái ác thì sẽ không còn bất công tại mẹ nói con sẽ thành phật đời này hồi bữa lập ngày mà khai đạo kỷ niệm khai đạo ở bên cali hồi tháng trước cha lúc đó cha nói sư phụ khi con làm lập cái đạo xong ở đời này con sẽ đi những cái thành tinh khác họ cũng rất là cần con tại cái nghề của sư phụ là nghề lập đạo cũng giống như nghề sửa ống nước gì con thấy không cho nên đời đời kiếp kiếp ở cõi đi cầu này sư phụ nói hầu hết tất cả các đạo là đều do tiền thân của sư phụ lập ra tại vì ở trên á cha tạo ra cái cơ thể sư phụ còn quá thân những cái bi trí dũng cha tạo vô trong cái a à lại cho thức sư phụ nó chỉ biết cái chừng đó thôi kêu sư phụ làm chuyện xấu sư phụ không có biết làm từ nhỏ luôn rồi kêu sư phụ là một nhà chính trị mà ác chỉ là có trí và có dũng mà không có bi sư phụ làm cũng không được mà bi nhiều quá là ngồi chỗ mà để cho mặt dân chết trước mặt mình mà không làm gì sư phụ làm cũng không được cho nên ba cái nó cân bằng các con cũng phải tập bi trí dũng nhưng mà bi trí dũng thấp thì nó lên cái độ này thấp lên tới tầng thứ hai nó cũng phải điều chứ giờ bi trí dũng mà nghiêng nghiêng cũng không có đúng ví dụ mình có trí có dũng mà bi cũng ít quá thì lúc đó mình cũng cũng có một chút tạo nghiệp á sân si á khi chúng ta tái sanh lại thân người chúng ta đâu có nhớ gì đâu còn riêng ta, uh, riêng sư phụ thì mấy vị dạy mấy vị cho rồi đến thời mà hôm nay Tại sao sư phụ lại nói ra những cái pháp môn và những cái mà trong kinh điển không có Và tất cả các vị thầy cũng thừa nhận nhưng mà mấy vị thầy không dám nói sư phụ dám nói Thì mới gọi là chuyển lưng thánh dương Trong kinh điển Phật giáo cũng có nói Chuyển là chuyển tức là chuyển kiếp tái thế Ngài Đạt La Đăng Ma tái thế mà bốn lần Sư phụ là chuyển lưng thánh dương Trong kinh điển đều có nói về sư phụ Thánh là, là gì thế gian nó tôn sùng cái chữ thánh Thì cho là thánh Vương thì là thiên tử Con của trời Chuyển lưng thánh vương Không phải là bình thường Mà thu ngồi đây Tại vì cái quả địa cầu này Cần nâng cấp lên 4D Hiện giờ mình sống 3D 3 dimension, 4 dimension Thì khi vào thời thượng của ông Thánh Đức Thì nhân loại sẽ có một cái cách sống mới Thì vậy chuyển lương thánh vương Phải nói lên những cái sự thật Những cái pháp môn mới Để cho nó hợp ở cái thời đại AI Thì Thu nói lên cái đạo này Lập ra cái đạo này Ngày xưa Thu lập cái đạo ông giáo Chỉ kêu người ta ăn hiền ở lành Không có kêu ai ngồi thiền Cũng chẳng kêu đọc ngũ bồ chú Cũng chẳng có kinh uh, chú Lăng Nghiêm Hay là Đại Bi như ngày hôm nay Hôm nay vì con người chúng ta khôn hơn thời xưa Thời cởi ngựa bắn cung Thì chúng ta cần phải ngồi Để mà lắng nghe Cái xác phàm Phải lắng nghe cái linh hồn nó muốn cái gì nó muốn bình an thôi à chứ nào có muốn giàu giàu thì ai cũng muốn á nhưng mà giàu rồi không có sức đi shopping nó mấy con có thấy buồn không bây giờ bệnh bệnh á mà hỏi đi vô shopping tiếng hồ cũng thở mệt á vậy có tiền để làm gì 
bốn mấy tỷ của bà trương mỹ lan để làm gì để lãnh cái viên thuốc độc à suy nghĩ đi cho nên mình làm gì á mình phải cân nhắc cái thằng hồn nó là chủ phải xác là tớ còn đa số chúng ta tám chín triệu phần trăm cho cái xác là chủ cho cái hồn là tớ còn những cái người mà không có trí á họ cho là nhiệm vụ cao cả mẹ phải lo cho con mẹ phải hy sinh đời mẹ để củng cố đời con cha phải hy sinh đời cha hối lộ để củng cố đời con cho nên đảng cộng sản đa số họ họ nghĩ họ làm vậy là đúng nhưng mà thật sự đời con của họ có phước họ mới hưởng không có phước đời con á dùng cái số tiền đó làm những cái chuyện tạo nghiệp nữa cho nên nó mới có câu chuyện cái thằng mà nó bị tử hình đó trước khi tử hình đó người nó hận nhất là mẹ nó tại vì mẹ nó không có biết dạy nó ở việt nam có có cái bài báo nói coi đi quan trọng chúng ta phải biết đủ và chúng ta không có mong cầu thêm nhiều chúng ta chỉ cần cầu đủ thôi nhưng mà cũng phải trường chút thời gian ngồi thiền đọc kinh đó là xù nãy giờ nói vòng vòng vậy để chúng ta được đi về chúng ta không có thể nào ngồi ở đây dưới thế gian này chịu nóng chịu mũi rồi chạy theo cái đồng hồ làm sáng thức gì phải làm nếu mà ai mà nghĩ cái thế gian này thiên đàng á thì đừng có cầm cuốn kinh thiên tâm lên đừng có đòi đeo dấu thiên tâm nếu mà ai mà nói á, là thế gian này là thiên đàng sư phụ không có chối bỏ thế gian này nhưng mà sư phụ không có thuộc về thế gian này thế gian này thuộc của những người vô minh vô minh không biết gì cho nên bị tội cho nên mới cứ lặn hợp hết tái xanh làm bốn chân và làm hai chân và làm người bệnh tật người làm người africa người làm người việt rồi từ 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 lên rồi cái giàu có cái tội tiếp cho nên nhiều đời nhiều kiếp chúng ta lặn hợp ở trong cái cõi ta bà này tại các con không nhớ rất là nhiều kiếp đủ rồi chán rồi chúng ta phải đi một cái nơi khác đó là thiên đàng làm con người có linh hồn thì phải đi về trời chứ cái linh hồn nó không có thể làm người hoài con người thì cần phải trách mà linh hồn nó cần phải làm thần làm thánh chứ hơi nào làm người thế gian mãi mãi nó phải tiến bộ lên phải không lên lớp mà đa số trong những thời gian tận thế này ít có ai mà hiểu được cái này họ chỉ có chạy theo danh vọng vật chất rồi họ đi cứ đi xuống và xuống thêm xuống sâu sâu thêm rồi cộng thêm cái thời mạt giận ma dương á, cho con cháu mở áo vàng lên để nói lên những cái lời không đúng rồi ma mị để mà lôi kéo cho nên không có tránh kiến không có nhìn ra không có nhìn cha của mình bây giờ con á con có những đứa con bây giờ con của mình nó ăn chơi nó vui chạy ngoài đường nó không có nhận mình là cha nó không có nhận mình là mẹ nó con có 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 vui lòng không có chấp nhận cho nó tiền có chấp nhận cho để mà cu mang nó nữa không chỉ là không cha trên trời cũng như thế cũng vậy thôi sư phụ cũng vậy thôi đứa nào lặn hợp trong cái cõi ta bà này giơ tay thì phụ đưa dấu thiên tâm còn đứa nào mà không có chịu đeo mà cũng còn lại đi phỉ bán cho phụ hay chửi cha con nghĩ đứa đó sẽ đi về đâu thượng đế chỉ là khi nào là mình tự tự lực tự tâm tự nguyện đó là trở lại câu chuyện từ đầu là sư phụ không có quảng cáo và cũng chẳng có có à, gieo duyên một cách gọi là sư không có nói ngọt ngào như mấy ông thầy được sư phụ có thể nói được nhưng mà nói cái đó nó mất thời giờ lắm nó không có ra nhiều chi tiết mấy con cũng không có hiểu vô chính nữa sư nói kiểu như người đời vậy nè nhưng mà cái quan trọng nhất là sư phụ qua mỹ không biết tiếng việt mà hôm nay nói được tiếng việt như vậy thì mấy mấy con nghĩ là cái phước của người việt không đại phước sao không biết trân trọng đi có mấy thầy học ở trong chùa từ nhỏ tới lớn có nhiều thôi đại chúng rồi nhiều nhiều cứ là giống như hát bội á thường có hát bội hát bội chậm lắm cốt chuyện là vô là vô cốt chuyện đúng không cái chủ yếu là mở mang trí tuệ đạo phật quan trọng nhất là khai trí 
chứ không phải là để khai nhĩ cho bùi cái lỗ tai rồi xong uh, cái pháp hội hai và tiếng rồi đứng ra chả ai uh, gặt hái được cái gì nãy giờ mấy con nghe mỗi lần thù qua các con đều có gặt hái một cái mới đúng không hiểu được cái gì chuyện gì đang xảy ra đó là mục đích chính chứ không phải là mục đích chính đến đây chúng ta chịu nắng rồi ngồi đây nhịn đói rồi nhịn khác rồi uh, nghe nhão nhão rồi không có học hỏi gì hôm nay chúng ta học hỏi là nước việt chúng ta ở vào cái thời gọi là chết đói trở về cái chuyện mà khô đất nước nè cộng cái chuyện bộ chính trị xáo trộn nè tại sao đi trùng hợp tại sao trùng hợp với ông trăm vào tàu với ốc tại sao trùng hợp với ai răng với do thái sắp sửa đánh nhau tại sao trùng hợp đài loan ở trung cộng là rất là căng mà trong nước trung cộng bây giờ là nó đang đói đang thất nghiệp tại sao cái gì cũng trùng hợp một lượt tại sao trùng hợp có một người việt nam thiên tướng kiện này ngô tướng kiện này năm năm về trước đã nói năm cá cùng đi một lượt như thầy thế này coi là những clip cũ đi tất cả những nhà chính trị gia cnn hay là những nhà chính trị gia việt nam không ai dám nói câu đó chuyện gì ra chuyện đó nước nào đánh nước đó biển đông là biển đông trung đông là trung đông đói là đói kinh tế là kinh tế nhưng mà thu gom là một lượt lúc mà phố vô sao phỏng vấn thì những cái clip hồ sao cũng có nói bộ cái đó chưa có làm đủ chấn động cả thế giới là con của thượng đế đang nói sự thật và thiệt đang xảy ra để làm chi để cứu bản thân mình để cho mình có sự phòng bị về tinh thần tinh thần nó quan trọng hơn vật chất nha con con có chắc một đống gạo ở trong nhà kho mà tinh thần con xáo trộn á con cũng bị là tiền đình con ăn cũng không nổi á. nhưng mà thú là một viên thuốc tinh thần cho toàn thế giới cả nước việt ngày hôm nay cũng vậy cái viên thuốc này á nó màu nhiệm đó. viên thuốc cam lồ viên thuốc của phật viên thuốc con của thượng đế xuống trần nói lời thật và lời thiệt và được phép nói không biết thì đừng có ngồi đây dễ voi chân voi hề đuôi voi lưng voi dòi voi thôi chưa bao giờ nói cái gì mà không đúng sự thật trong năm năm trời và chín mươi phần trăm đang xảy ra là trúng hết đã trúng luôn nữa cả năm cái ác cái đó là rất là khó nói mà tại sao thượng nói được mà hôm nay lại trúng con nghĩ mấy thằng lãnh tụ nó nghe lời thù nó làm nó, nó tạo cái mô hình giống vậy à suy nghĩ đi cơ trời mà chẳng lẽ bây giờ ông trump á, lịch sử nước mỹ chưa bao giờ nói có một tổng thống hết nhiệm kỳ rồi qua bốn năm mà quay ngược trở lại con thấy chuyện nó có lạ không lần đầu tiên nước mỹ là có chuyện đó sau ngày đầu tiên bao nhiêu clip lên coi ngày giờ đi ông trump quay lại mà là gì cái nước mà nếu không thôi bụng mà không nói cái tiểu bang này là của mình đang ngồi nè là tá sách sẽ cắt làm đôi mỹ đen với mỹ trắng mỹ là chia ra hai quốc gia ở đó là mẹ mẹ nữ thần tự do đó bởi hiện về bà đẹp gái lắm bà tóc vàng phải không bà nói thái tử trong tương lai tại xưa thụ hay hiếu kỳ lắm ngồi gặp vị này vị kia tất cả các vị mà gọi là lớn thụ cứ hỏi thăm từ vị rồi mỗi vị dạy thụ một chút chút thì thụ mới nhớ nhớ lên đây gặp khúc nào nói khúc đó thì thụ đang nhớ lúc đó mẹ nữ thần tự do mẹ nói thái tử mấy vị kêu sư phụ là thái tử không à có biết trong tương lai nước mỹ cũng không có khá gì hơn nước việt cũng khổ cũng kinh tế rồi còn sẽ bị chia đói nữa cái sư phụ mới nói trời ơi, con lớn lên ở đây con là quốc tịch mỹ sư phụ quốc tịch mỹ từ năm tám chín tám năm rồi cái passport mười năm cũng đổi mười mấy cái rồi đó thề mình cũng là người mỹ rồi mình cu mang nước mỹ sư phụ qua đây ở siêu canh valley là nơi thung lũng điện tử là để mà mình mới có tiền mới lập đạo ngày hôm nay thì cũng là cái phước của cha khiến cho phụ vô dùng đó thì nữ thần nước mỹ mới nói trong tương lai nước mỹ sẽ bị chia đôi thì phụ buồn thì mới nói có cách nào không thì mấy vị điều nói cũng giống phụ vừa khắn cho nước việt không bị đảo tránh thì phụ khắn cho diêu khen không có bị thất thủ thành kiev mới à, một đống xe tăng nó bị à, đông lạnh đó thưa cũng khấn cho bôn nguyên tử ở ngoài địa cầu này 
một lần mà lập đàn mà mà khấn trời á là thụ điều khấn thụ khấn cho nước việt đừng có quá sức khổ khổ thì nó mới thay đổi hoặc mà mà gọi là đừng có quá đó thì lúc đó ngài mới nói thì thái tử đó đại diện cho nhân loại xin cha đi xin cha thì được chỉ có một mình cái phụ là có có lực để xin cha thôi đó không ngoài ra quả địa cầu này mấy ông thầy tu giỏi cả đời ngồi trong hang động 80 năm ra hào quang mấy con nhìn thấy cũng giống như là bùm bướm ấy cũng không có xin được thì ngài mới kêu sư phụ xin thì sư phụ xin hy sinh thì ông trâm cũng phải hy sinh để cho cái đảng thổ tả nó ăn gian lá phiếu cho tới ngày hôm nay thì mình cái tiểu bang này không có bịch bị tách rời ra làm hai nước nhưng mà lời của mấy vị nói cách đây mười mấy năm gì trước con nghĩ nó màu nhiễm không thời đó ai mà nghĩ có black Lives matter ai mà nghĩ nước mỹ này là đại ăn gian lá phiếu rồi còn thêm ba cái chuyện bỉ ổi và À, nó nói là nó đóng lực phải không nó lực rừng thì có hiện giờ bay đanh chơi lực rừng không con có biết không chứ đâu có luật lệ gì nữa đâu thì thời đó thì bộ đã biết được cái đó hôm nay nước mỹ mà không có bị tách rời làm đội á cả người mỹ 360 triệu người á phải cảm ơn sư phụ mới đúng á cái thành phố san francisco á năm 2015 á đúng ra bị động đất là xong luôn á Thụ nghe quảng hồn mấy vị báo trước Thụ phải xin về Thiên Long Sơn xin Hôm nay thành phố Sang Phan vẫn còn Mà thành phố đó chỉ là tạm thời thôi Mấy vị nói ngày mà số phụ đi về Việt Nam đó, Nó sẽ có nhiều chuyện ở đây thay đổi Tại vì một vị Bồ Tát ở đâu thì Ở nơi đó bình an Trong cái phạm vi đó Nó chỉ tạm quản thôi Sư phụ sinh được nhiều cái lắm Cũng giống như bữa Thiên Long Sơn Mấy đứa là qua dự lễ uh, Hai đạo á Nguyên cái thời tiết đó là mưa bão đúng không Sư phụ nói chuyện với ông thần mưa Với ông thần bão Ông hứa đúng 11 giờ không có mưa Vừa sư phụ vừa chạy xe lên núi Là ngưng mưa liền nắng lên liền Đứa nào đó chứng mình đi Còn chứng mình phải không À đó là nó không phải là chuyện bình thường mà như là một người phàm mà có thể làm được thù muốn mưa là mưa muốn không mưa là không mưa con quan kiều á hồi quyết vừa rồi lỡ nói bữa nay nói một chút hồi xưa ông tỷ phú ha mà ông ăn hiếp người việt mình ấy ông cấu kết với kim Minh hồ với phát bùi đồ ăn hiếp nam ca ly phụ cho ông ba ca nhang hôm nay ông đi luôn á số hộ cứu người được nhưng mà phụ không có hại người chỉ có người nào hại người khác thì sư phụ can ra một chút thôi Chứ đừng có tưởng như không có làm được gì Thù có thể cứu bà Mỹ Lan bữa nay được á Không bị tử hình nữa con có biết không Thì Thù chị bệnh mấy con được Thì Thù làm được mọi thứ được Nhưng mà cái lòng lòng từ bi á Thì nó cũng có Nhưng mà cái trí và cái dũng cũng phải đi đi điệu nhau Nước Mỹ hôm nay không bị chia làm đôi Tương lai nước Mỹ Sẽ trở thành cường bất trở lại sau khi Nga Tàu sụp đổ Bởi vì mới có là phong thần hai Thì mới có nói là Trời ban lợi phẩm Mỹ thâu lợi phẩm Trời ban phong thần Biển Đông Trung Cộng chia năm sẽ bảy Thì những cái đó nó sẽ tấp, sắp sửa xảy ra Thì coi như vụ nói trúng hết một trăm phần trăm Bây giờ trúng là chín chục rồi Mà Nếu người Việt nào hôm nay Tất cả mấy đảng viên mà đang ở bển Mà tâm trạng mà bất an đó Nên kiếm cái dấu thiên tâm đeo vô Để tâm được bình an Và sau này Cái màu áo vàng đó, Thường gọi là bò vàng đó, Thì đổi lại giống màu áo Của hồi xưa trước 75 mình là màu trắng không Cảnh sát phải không Thì chỉ đổi áo thôi Nhưng phải có tài nha Đừng có bụng bự quá Thì thôi ở nhà trồng reo Chứ giờ công an đó, Ông nạn hố lộ nếu Ông nào nhậu nhiều quá bụng bự nó phải là cường chán như là lính Mỹ đồ sao á Chứ không phải để mấy nhóc mà Có ông cháu cha ra rồi nó quýnh quýnh Tức là một quốc gia phải có tôn ti trật tự Một quốc gia mà dân không sợ cảnh sát Thì quốc gia đó là quốc gia gì Không phải là quốc gia Là một cái đảng phái Tư lợi của phe nhóm mình Nó không có hệ thống Nó không có tôn ti trật tự Trong gia đình mình có tôn ti trật tự Hú hồ về quốc gia 
quốc gia Việt Nam đâu có tôn đi trật tự nữa nó ra nó bốn mày lại thôi là công an hủy lên rồi phải coi cái này là góc nào rồi hả, hả bắt đầu mới phạt nó phải không là không có đúng tao không cần biết con có một trăm mà lái xe tầm bảy rồi tao cũng phạt mày như thường thì mới là đúng thế là đeo dấu thiên tâm vô đổi màu áo trắng còn quân đội mà mặc áo màu xanh đúng không màu xanh này nè green này nè thì mỹ lính mỹ mặc áo gì đen hả đen với xanh dương phải không ờ à, cho nên nó bệnh ai muốn làm giàu á có ba chuyện để làm giàu cờ vàng cờ đỏ sẽ bay phất phế từ hải nam quan tới mũi cà mau ai á mà bởi nó mua màu vàng á chắc đầy nhà đi tới cái ngày đó đó dân nó mừng á thì bán lá cờ á cây vàng nó cũng cũng mua nữa thì là tỷ phú qua đêm cho nên thu chỉ là thiệt á nhưng mà đừng có mai ba cái sọc đỏ vô trước để nó tới nó nó gõ cửa phải không À, rồi, 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 bài thọc đỏ để riêng lúc đó mình chỉ mang đường đường chỉ thôi là dính cho rồi tại vì trong một ngày đó lòng người mà mừng đó, bao nhiêu tiền người ta cũng đổ ra người ta mua cho nên một lá cờ chừng thước bình ngang nửa thước bán cây vàng sẽ có người mua mà nhà nào mà làm chừng 10 cái là có được 10 cái rồi đó là chuyện giàu thứ nhất chuyện giàu thứ hai may áo trắng đưa cho những công an mà tránh nghĩa để mà giữ an ninh trật tự cho một quốc gia mà thay đổi màu nhiệm đâu phải là 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 dễ đâu con phải không à cũng giàu nói sẽ xảy ra y như lời sư phụ nói vỗ tay hả <cười> Nó nói chuyện cho uống nước một cái rồi đó. Nó khôn cổ. Trời ơi. Già lớn tuổi như con cũng còn yêu nước hả? Để như cỡ thằng Chí rồi mấy đứa nhỏ nhỏ. Nó còn về nó nắm chức bộ trưởng bộ công an đồ nó yêu. Con lớn tuổi con nào đó thằng là ngồi làm sao vậy? Nó cũng là nó cũng là công an. Bây giờ chó làm công an tiếp. Nha cỡ thằng Hùng rồi nè. Chứ là con rồi mừng thôi mai cờ được rồi mua 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 mà mua máy mai á về mai nó sẽ xảy ra mà còn cái trời trong đời này chúng ta chứng minh hết gọi là phong thần hai đảng thiên việt á là là luật hội long quan để nó gom hết những anh tài Lại cho phụ, cho phụ, cho phụ, cho phụ. Hồ chỉ làm lệnh theo cha Thế hồ là một tài tử đóng phim Cha là đạo diễn, producer Executive producer là Thượng Đế Thế hồ chỉ là Tom Cruise thôi phải không Đóng phim cho Thượng Đế Thế hồ giúp cũng nhiều rồi Thế hồ lập cái đạo này giúp rồi Mấy con đang ngồi đây biết đọc kinh là giúp rồi ở trong tương lai con của mấy con cũng tiếp tục đọc kinh này thì tụi nó có đời sống an lạc thua dạy là tránh đạo mà ông bà ngày xưa nói Sao? Dạ, ông bà ngày xưa ông bà ngày xưa nói là à, chết á là đi à, thiêu á là con cháu nó không đi nổi mà khi tôi thấy chôn á thì à, như thầy như sư phụ thấy ở việt nam ta không trùi đất xuống cái dồn hết trơn thì biết đâu tìm thì theo sư phụ mà con trời xuống thì sư phụ giúp giùm cho biết nên thiêu hay là nên chôn? Ok rồi, để tôi giải thích dạ. tùy theo Thí dụ con là một người vô danh tiểu tốt Mà con muốn tiết kiệm cho gia đình Thì con nên thiêu nó tốn có 2 nghìn Chôn tốn mấy chục ở Mỹ Tại vì mình vô danh tiểu tốt Thì cái xác này vô thường lắm Mà con đang có tu tập Con không có ngại cái xác thiêu hay là chôn Hay là làm gì hết Tại cái hồn của mình đã đã control mình đi về trời Có sư phụ đưa con đi rồi 
cái thằng hồn lúc đó, đó nó làm ma hay là nó có gì đó, nó cũng nó cũng rất là sợ nhìn cái xác nó mỗi ngày dồi bỏ ăn rồi nó đứng cái mã nó canh hoài thì là mình còn bị chấp mình tạo cho cái hồn mình bị chấp nếu con là một người nổi tiếng tại vì phụ có bà chị là chị kiều trinh thì sư phụ khuyên chị là một người nữ mà nước việt nam cả thế giới đều tôn trọng thì sau này chị nên chôn làm cái uh, bia lớn để những thế hệ sau đến chiêm ngưỡng để học hỏi cái xác của mình cũng có giá trị khi mình chết con hiểu không tùy theo cái cái chức vụ của mình chứ cái xác trả lại gì á cũng giống như bác trọng bây giờ đã chết cái đường chính trị nhưng mà cái cái hơi của ổng còn trong đó đó cho nên tôi lâm không có dám cổng rắn cắn ra nhà đó là khi tất cả thế gian chúng ta làm những chuyện tốt những chuyện giúp đời giúp gia đình giúp anh em cái tâm chúng ta là tâm bồ tát từ bi làm hành bồ tát đạo khi cái chết của con sẽ trả lại những cái gì mà con làm cả đời tốt đó là cái danh dự về các ngàn người nhỏ lệ đưa đi đến nhà hoàng đưa tiễn con nhưng ngược lại một người có tỷ phú là ác làm bao nhiêu chuyện ác và làm mít lòng biết bao nhiêu người thì lúc cái chết đến với họ là một cực kỳ đại hình tại vì cái thằng hồn lúc đó nó sợ lắm mà nó bất lực và à, đò ngu đầu mã diện sẽ lên rước xuống hắc bạch à, diêm dương sẽ là đưa đi thì đó là thằng hồn chịu, chịu khổ và đồng thời cái xác cũng giống như những đảng viên chính trị bây giờ ai chết dân vỗ tay mừng á vậy cũng chẳng ai đưa nó đưa như hình thức thôi thì cái chết nó sẽ 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 thưởng công và sẽ phạt cho nên mình muốn bao nhiêu người khóc cho mình thì hôm nay chúng con qua phải suy nghĩ cái đó đó thì muốn bao nhiêu người nguyền của mình cũng phải suy nghĩ ngày xưa nước tàu có tầng cói và nhạc phi hôm nay nước mình cũng tương tự cũng có tầng cói và nhạc phi mấy con hiểu chuyện tầng cói nhạc phi không không hả trời ơi lớn tuổi sư phụ mà sư phụ qua mỹ 14 tuổi mà còn biết tầng cói nhạc phi còn mấy con lớn tuổi thì không biết tầng cói nhạc phi là ai hả nhạc phi là một người anh hùng yêu nước nhưng mà lúc nào cũng bị những gian thần hãm hại còn tàn cối là gian hùm thì nước mình bây giờ mình nói vậy thôi mà nó tên đụng chạm nó cũng sẽ có tàn có nhạc phi của nước việt thời này đó thế thì à, sư phụ à, thấy à, theo như theo như biết là chôn á thì à, đất nước mỹ này mình là người của việt nam qua đây mà khi chôn á bây giờ con cái á là đó nay đây mơ đó rồi hay là nó bận rộn nhất hạn là ở đây là bận rộn lắm thì đi đi về là phải ghé thăm phải biến thăm này kia cái nọ nó phiền phức hoặc là nó chuyển đi ở nơi tiểu bang khác rồi nó cũng phải dạy dạy thì làm sao sư phụ thì được đợi thiêu có tống hơn okay, con đang là thiên rồi đúng không dạ thiêu sư phụ đang không? làm ở thiên long sơn thiên long giang này cũng giống như thiên long sơn này nó là à, à, cũng là của thù lập ra của cái đời này trên nước mỹ thì tương lai thiên long giang nếu còn ở nó ở, ở, ở tiểu bang những gần đây cũng nó sẽ có một cái nhà một cái nhà đó sẽ chứa hết tất cả những họ thiên only dùng chữ only việt nam chứ không hiểu là chỉ duy nhất những họ thiên về đây tu tập thì thì mình có cái nhà cốt ở đó và đồng thời thôi sẽ và những họ thiên lưu truyền mà giữ thiên long giang á cũng hương khói những đứa anh chị họ thiên đã ra đi thì tại nơi này tại thôi chưa có làm thôi thì long sơn thuộc cũng sẽ làm vậy cho nên về phần mấy đứa họ thiên đừng có lo xa mấy chuyện đó còn trừ khi mà cho con sống á thì sư phụ đang tìm những nhà thầu mà thiện tâm á tại họ dư tiền rồi họ bị ung thư cũng sắp chết họ đổ vô đây 5 triệu 10 triệu giống như kỳ rồi cái world like đó nó mà chịu chơi xây ngàn vô nít đi rồi muốn làm ăn lớn sư phụ thì bù đổ ra 10 triệu cho nó xây thuộc muốn tất cả những họ thiên lớn tuổi này thụ nuôi 
vô đây free không có gì hết chỉ có vô đây lại cha đọc kinh rồi lụm cỏ rồi trồng hoa cho phụ là phụ mừng này thì sẽ có hai cái đó sống thì cũng ở mảnh đất này chết cũng ở mảnh đất này về trời chúng ta về chung đó là họ thiên còn họ khác thì không có bảo đảm nha thì trong đó sẽ toàn là mình làm cái gì nó cũng lây vồ giống nhau à, thiên thu bả thiên cẩm tú phải đỡ gần nghe thiên mai khánh đồ thì sau này nó làm vậy cho nên mấy con đừng có lo mấy cái chuyện đó để Thôi, cho phụ lo rồi nhưng mà theo nếu sư phụ á thì thiêu rồi á thả ra ngoài biển và xong để cho đi theo trời theo đất được hay là hay là đây cái cái trò đó gửi vô của của sư phụ làm nhà ở đây giờ dạ, con lúc đó cũng làm bà tiên ở trên trời con cũng muốn xuống thăm con cháu con họ thiên tương lai nó làm gì cũng giống như bên cali má ăn trinh thù đặt họ thiên thù đưa bảy về trời đó bà cứ bay lên bay xuống ngoài khi chúng ta đã thành người cõi trời chúng ta tự do tự tại trừ khi con làm ma thì có mấy ông thổ địa mấy ông ấy kèm chế con không có được tự do đi đây đi đó chết ở đâu và ở đó hoặc là cái mộ của con trốn đâu rồi con lòng bẩn đó cái con đó thành chư thiên rồi là con đi con đi xuống độ chúng ta xanh lúc mà những lúc con đọc kinh mà nó nhột nhột trên đầu thế này nọ toàn là những chữ thiên không à họ cũng là người họ cũng có thể ngày mai mang thân người như chúng ta thì con cũng sẽ là một bà tiên cho nên tất cả những họ thiên mà tuổi trẻ là phải tôn trọng những họ thiên lớn tuổi là về sắp sửa trở thành ông tiên bà tiên để mà độ lại đứa mấy đứa trẻ còn tại thế hôm nay đã ngồi gặp nhau ngồi gần nhau thì là 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 người thân với nhau rồi cũng giống như đại tử đảng má đại má ngồi đây cũng là sẽ là bà tiên thì sẽ về độ cho con mình chứ không phải là cũ quyền về độ cho cũ quyền mà họ thiên độ cho họ thiên yeah. hai cái khác nhau phải phân biệt nhé ông nội mình không có tu cũng không có tội thì làm ca ma 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 để vòng vòng gọi là cổ hồn gác đảng rồi con của mình con cháu của mình một năm làm đám dỗ cái là củ quyền về độ củ quyền nhưng mà nó đâu có nó đâu có nhiều mà nếu mà con cháu mình hôm nào nó bắt kính nó không cúng mình thèm đây thèm kia nó không cúng mình thấy nó ăn sen rồi nó đổ mình cũng bực thêm nữa còn chư thiên là đi về trời có cái thần thông khác có cái hào quang khác hào quang nó sáng hơn nó không có tối như là củ quyền hai cái khác nhau cho nên con hỏi cái đó mà nếu mà cái nhà mà chứa cốt nó chưa có xong á thì uh, con, con con muốn bỏ biển á, thì con sẽ là đầu thai là ở dưới long cung làm người cá <cười> thấy vô nghĩ á, tốt nhất là làm để ở trong nhà hoàng á, cái cốt nhỏ nhỏ được rồi hoặc là lấy cái cốt về đến bàn thờ thôi Cảm ơn uh, sư lời đệ tử này đệ tử này hỏi là con cái con cháu nó rải gác nước mỹ mà nó không biết họ thiên đệ tử này đang là họ thiên mà muốn cho nó thành họ thiên thu nghĩ đời này con làm không được con phải tự gán tu tập lại dám hỏi khi con làm bà tiên ở trên trời con là thiên gì thiên dừa thì con về con độ thiên ổi thiên quýt chữa con tại vì khi mà lúc đó con thành bà tiên á con về con nói chuyện nó dễ nghe hơn còn bây giờ con gọi nó nó chửi con liền á nó nói má hay bà ngoại gì khùng thôi con đâu có khùng cho nên có lắm con cho nên con phải gắng tự tu đi rồi làm bà tiên chứ khi nào nó nghe mà nó biết sụ qua mà tự động nó lết xác tới đây á rồi sư phụ dễ anh chán nó thì lúc đó mới tin còn nó nghe mà để nó xin tiền con để nó lấy tiền già của con thì sư phụ không biết à khó đó không phải dễ độ người thân đâu con ok nãy giờ nói chuyện lâu rồi con hỏi gì nước hả
Đây. Yeah. À, miền nào vậy? Muốn gặp sư phụ à, làm phép cho để được sức khỏe thôi chứ còn lớn tuổi rồi thì, à, có thể là đi Còn, à, ra biển. còn đâu phải không? Thiền phải không? Có đều giấu thiền tâm không? Dạ có, để nhà ra. Giấu <cười> <cười> thiền tâm để nhà. Lỡ nãy con ra khỏi nhà gặp ma quỷ nó tấn công không có giấu thiền tâm thì sao bảo vệ? Nấu sư đây nè. <cười> ok con con cũng còn nói láo sư phụ đó có thần thông á không có nói láo nè tại con chỉ có tin phân phân nửa thôi con, chưa tin hết có có người có người cầm đưa cho cái không bao giờ nhỏ giờ chưa bao giờ nói láo chỉ có lòng bà mẹ là nói láo nhiều với con là mẹ ăn rồi con đi Ok, thấy trời cũng nóng á Thôi mình, mình kết thúc cái này Vô trang bản cho vui vui Rồi xong mình kết thúc nha